ఎర్రాపరగడ రామకృష్ణ గారు వచ్చారంటే ఎర్రాపరగడ రామకృష్ణ గారు వస్తున్నారు ఆయన వస్తున్నారు తర్వాత మూడో వక్త సురేష్ కొలిచాల గారు భాషా శాస్త్ర నిపుణులు ఐటీ రంగంలో తమ సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ ని భాషకు కూడా తీసుకువచ్చి బద్రిరాజు రామ ఆచార్య బద్రిరాజు రామకృష్ణ గారు లాగా తెలుగు లింగ్విస్టిక్స్ గురించి ఈయన కొన్ని సెమినార్ లెస్సెస్ రాశారు బహు భాషల్లో అంటే తెలుగు తమిళం కన్నడం ఇట్లాంటి ద్రావిడ భాషల్లో ప్రవేశం ఉన్నవారు కురిచాల్ సురేష్ గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం తర్వాత అఫ్సర్ గారు మనకి పరిచయం పెద్దగా అక్కర్లేని ప్రఖ్యాత కవి రచయిత పత్రికా సంపాదకులు అలాగే ప్రస్తుతం సారంగా పత్రిక సంపాదకులు ఇదివరకు యూటీ ఆస్ట్రేలియాలో ప్రస్తుతం యూనివర్సిటీ ఆఫ్ పెన్సిల్వేనియాలో యూపీలో లిటరీ లిటరేచర్ విభాగంలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నారు ఇటీవల వీరు ఎలవరించిన సాహిల్ వస్తాడు కథా సంకలనం ఎందరి మన్ననో అందుకున్నారు ఇప్పుడు వేదిక మీదకి వస్తున్న వారు ఎర్రా ప్రగడ రామకృష్ణ ఇక్కడ 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 మీరు అఫ్సర్ గారికి పద్ధతి 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 సారీ తర్వాత ఎర్రాపరగ రామకృష్ణ గారు భక్త పత్రికా రచయిత ముఖ్యంగా తమ గొంతులో అమృతాన్ని నింపుకొని పద్యాలను ఆకట్టుకునే విధంగా పలికించే ప్రజ్ఞ తర్వాత ఇంద్రాణి గారు ఐటీ రంగంలో ఉంటూ ప్రత్యేకమైన తన శైలిలో చక్కటి కవితలను కథలను ఎన్నో వెలువరించారు ఇవాళ పొద్దున్న కూడా మనం ఆవిడ కథల్ని సంకలనాన్ని కొన్ని ఆవిష్కరించాము ఇక్కడ సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం వచ్చారు తర్వాత రామారావు లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ రామారావు కనగంటి రాసే వాళ్లలో చాలా మంది కంటే ఎక్కువ చదివిన పాఠకుడు చాలా మంది విమర్శకుల కంటే నిశ్చితంగా విమర్శించగల విమర్శకుడు ఆ విషయంలో ఆయనకి ఏమీ మోహాటం లేదు ఐటీ టెక్నికల్ రంగాల్లో నిపుణుడు పోయిట్రీ యాక్చువల్లీ సైన్స్ అని నమ్మేవాడు మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం ఏంటి అనంతర స్టార్ట్ చేద్దాం మధ్యాహ్నం ఒక మనకు వాళ్ళకి ఒక ఓటు అంటే ఒక ప్రామిస్ చేసాం ఏం చేసాం ఇక్కడ సభా మనం ఇక్కడ కిందికి వెళ్లే ముందు ఒకటి చెప్పాం పాట పాడతాం అని ప్రామిస్ చేసాం గవర్నర్ గారు పాదపల్లి గవర్నర్ గారు చెప్పాం పెద్దవాళ్ళు తిరిగి రోజు వచ్చారు కదా ఇంకా ఆయన ఏరి మూర్తి గారు నడు మూర్తి గారు అయితే ఇప్పుడు కవితం గురించి చర్చ మొదలు పెట్టే ముందు సురేష్ కవితా కుమార్ ఆహ్వానిద్దాం సభలోకి కవితా కుమారిని మా కవితా కుమారి మన తెలుగు కవితా కుమార్ ఆహ్వానిద్దాం మా కవిత కుమారి గారి ప్రియ కుమారుడు లెనిన్ వేముల్ని ఇప్పుడు మన తెలుగు కవితా కుమార్ ఆహ్వానిస్తే బయట ఉన్న వాళ్ళంతా లోపలికి రావాలి కవితా కుమార్ పాటకి ఈ పాట కాగానే సురేష్ చర్చ మొదలు పెట్టాడు పాట కాగానే అద్భుతమైన పాట విని ఆనందించాడు డబ్బులు ఎక్కడ వస్తే బాగా ఇది వాస్తవానికి కవితా కుమారి మీద జంజాల పాప కరుణశ్రీ గారు స్వయంగా కొనపుత్రుడు పద్యం రాశారు దీన్ని ఎవరో గాయకులు నాకు తెలీదు కొంతమంది సినారే దీన్ని మలచారు గేయ రూపంలో అని చెప్పేసి అన్నారు నాకు మాత్రం తెలియదు ఇంతమంది పండితులు ఉన్నారు కాబట్టి మీరే చెప్పండి ఈ పాటని ఎవరు అధ్యయన నుండి గే రూపంలోకి ఎవరు మార్చారు అన్నట్టు ఇది కవిత కుమారి ఏ రకంగా ఎప్పుడు పుట్టింది ఎలా అభివృద్ధి అయింది ఎలాగా వృద్ధి అవుతున్నది ఇంకా అనేటువంటి చెప్పు చెప్పాడు రాణ్మహేంద్రమునందు రాణ్మహేంద్రమునందు రతనాల వాడలో వాడలో రారాజు మేడలో గోదారి జాడలో నన్నయ్య నీడలో జనించ జనించ జనించే నా తెలుగు కవిత కుమారి ఆమె నవ భావ మాధురి లహరి పెన్నానది చంతను తిన్ననై తిక్క కవి జన్మమై తెలుగులకు పుణ్యమై తెలుగులా వెన్నెలై నడయాడే 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 
ना तेलुगु कविता कुमारी आमे नवभाव माधुरी लहरी अतंकी एरन्ना मुद्दुगा मुरी पाल मुद्दगा संस्कृतम पुटुदिगा पेरीगी नदी पेरीगी नदी पेरीगी नदी नातेलुगु कविता कुमारी आमे नवभाव माधुरी लहरी श्रीनाथ कविराजु सी समाली कललो कोरी कललो स्वर्ण डोली कललो हम सतुली कललो विरुला माली कललो ऊगी नदी ऊगी नदी ऊगी नदी नातेलुगु कविता कुमारी आमे नवभाव माधुरी लहरी आमे नवभाव माधुरी लहरी ओनरगा वो रुगंटीलो पोतन्ना इंटीलो परहाल गंटमुना आमधुर गंटमुना भक्ति नो कंठमुलतो नेचिना दी नेचिना दी नेचिना दी ना दिलुगु साहित्य बाला आमे मन ना दिलुगु साहित्य बाला आमे नवगंधा कुसुमाला माला आमे ना दिलुगु कविता कुमारी आमे नवभाव माधुरी लहरी विज्ञानगर भुवन विजयम मुलो कृष्ण विभुनि कनुसन्नललो जान यही रतनाल वीण यही स्निग्ध पूबोनि यही नीलाल वेणि यही नर्तिंचे 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 नातेलुगु कविता कुमारी आमे नव्य शोभल वेलुगुले मा नातेलुगु नाचाल भामा कृष्ण रायनी इंटा कोसरी विंदुला कुड़िची गोदम मतो गुड़ी गुम्मी आटला नाडे पैदन न इंटीलो दिद्दु कोने तिलकमु आवरुधिनि तोड़ा ये वो सरसमुलाडे नातेलुगु कविता लतांगी आमे नवगंधा कुसुमाला माला आमे नातेलुगु कविता कुमारी आमे नवभाव माधुरी लहरी मुकुटिं मनगुड़ी मुद्दु पलुकुलु नेची राजभूषणों ने अनुराग विज्जलों ने ची शिवादूर जटी ने गुड़ी सेवगी तुलु पाड़ी राजभूषणों ने अनुराग विज्जलों ने ची नातेलुगु भाषा योशा आमे मंजु मंजुला सुमसिरीशा आमे जो मंजुला सुमसिरीशा रघुनाथ पूना धुरा जमुनानुजेरी तंजापुरा मुनंदु विंजा मरला नंदी जानु वही क्रोवला पुसोना ये अमृतम पुना वये मधुरा संपुति ना ये वैलसी नदी वैलसी नदी वैलसी नदी नातेलुगु कविता मतली आमे नवभाव मुलाकल्पा बली आटला पाटला पेटी कली मुचाला सराला दोसिली तो कदिलिंदी किन्ने रसानी आई अभ्युदया भावाला सिरी सिरीला तो विलसिलु वेलुगंधु वर्धिलु 
నా తెలుగు కవిత కుమారి ఆమె కచ్చపి నాదాల విరిచరి నా తెలుగు కవిత కుమారి ఆమె కచ్చపి నాదాల విరిచరి నా తెలుగు కవిత కుమారి ఆమె నవభావ మాధురి లహరి అద్భుతం మిత్రమా కవులందరినీ చక్కగా గుర్తు చేశారు ఇది తప్పకుండా డాక్టర్ శ్రీ నారాయణ రెడ్డి గారి పదాలే పడ్డాయి అంత కూడా అందలేనట్లాగా ప్రతిది చాలా అందమైన అంత ప్రాసలు ఆ శబ్ద సంఘటన చూస్తే ఆచార్య శ్రీ నారాయణ రెడ్డి గారి పోకర ఇద్దరు మహాకవులు ఆయన పద్యంలో రాస్తే నా పాటలో పెట్టడం చాలా బాగుంది చాలా సంతోషంగా అంతకంటే బాగా చక్కగా పాడారు వారు ధన్యవాదాలండి మిత్రుడు లైన్కి మళ్ళీ ఒకసారి ధన్యవాదాలు ఇప్పుడు టాపిక్లోకి వస్తే కవిత్వము విమర్శ దీని మీద చర్చ అనమాట ఈ చర్చకి నేను సంధాతని మోడరేటర్ని అనేకంటే నేను ఒక పాఠకుడుగా ఇక్కడ ఉండదలుచుకున్నాను పాఠకుడుగా అంటే ఎట్లాగంటే తెలుగు భాష అంటే విపరీతమైన అభిమానం ఉన్నవాడిగా అలాగే కవిత్వం అంటే ఒక ఒక రకమైన ప్రేమ ఆసక్తి ఉన్నవాడిని ఎన్ చాలామందికి పాఠకులకి తెలుగు పాటలకి ప్రాక్సీగా ఒక వాళ్ళకి ప్రాక్సీగా ఉండేటట్టుగా ఇక్కడికి వచ్చినట్టుగా మీరు భావించండి ఇది దీనికి ఈ టాపిక్కి ప్రేరణ ఏంటంటే నేను ప్రతిసారి విజయవాడ వెళ్ళినప్పుడు ఇండియాకి వెళ్ళినప్పుడు ఏదో పుస్తకాలు నవోదయాలు ఇట్లాంటి వాటికి వెళ్తాను వెళ్ళిన వెంటనే ఏదో ఏదో స్వాదచ పుస్తకాలు కొనాలని చెప్పి చూస్తాను పుస్తకం ఏదో ఈ మధ్యన వచ్చిన సంకలనాలు కవితా సంకలనాలు కథా సంకలనాలు అని చూస్తాను ఓపెన్ చేస్తాను ఒక కవిత చదువుతాను ఏదో మిస్ అవుతుంది అని బాగుంది సరే అని చెప్పి ఇంకో పేజ్ ఓపెన్ చేస్తాను మళ్ళీ అందులో కూడా ఏదో ఏదో తగ్గింది అని సరే అని చెప్పి మళ్ళీ చివరికి ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ ఏ బాలగంగాధర్ తెల పుస్తకం లేదా మళ్ళీ పాత రోజులు ఎవరో ఒక విధి ఇంకా 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 ఆయనకి వెళ్ళి ఇంకోటి ఏదో పుస్తకం కొనుక్కురావడం కానీ కొత్త వాటిల్లో ఎందుకో ఆసక్తి ఒక పాఠకుడుగా ఇందులో ఏమీ తెలియదు అనిపిస్తాం అలాగే ఈ మధ్యన కవిత్వం చాలా మనందరికీ ఒప్పుకున్న ఒప్పుకోపోయిన గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే రచనలు చాలా నేను కూడా మాట్లాడుకున్నాం చాలా రచనలు ఫేస్బుక్లో అట్లా వస్తున్నాయి కవితలన్నీ కూడా చాలా కవితలు వస్తున్నాయి సో కవిత్వం అది ఆ తీరని దాహం కోసం ఈ ఫేస్బుక్కి వెళ్తే కనుక ఆ ఫేస్బుక్ అనే ఊపిలోకి వెళ్ళాం అనుకోండి అక్కడ ఏమవుద్దంటే వరుసనే చూస్తాం ఓ బోల్డ్ కవితలు కనపడతాయి సో ఏం చేస్తాం మనం మనం ఏదో విధంగా పిక్ చేసుకోవాలి పిక్ చేసుకోండి ఏం చేస్తాం ఒక దాని దీని కింద అయితే ఒక వెయ్యి కామెంట్లు ఉన్నాయో దాని దగ్గరికి వెళ్తాం ఫస్ట్ అరే ఇంతమందిని దీన్ని బలే ఉంది అంటున్నారు ఏంటర్ పోయి దీని సంగతి అని చూస్తే పైకి వెళ్ళి చదివాం అనుకోండి మళ్ళీ ఏదో అర్థం కాదు ఇట్లా నాకేమన్నా భాష రాలేదా లేకపోతే ఇదేమన్నా మనకేమన్నా మరి ఎంత మరి అంటే నేను ప్రయత్నం చూస్తున్నా కదా ఏమన్నా మరి అంత ముసలాడిని అయిపోయానా అసలు అంటే మరి కొత్త వాసనలు పడినంత ముసలాడి అయిపోయావా అంటే కవిత్వంలో ఏమన్నా ఈజ్ దే సంథింగ్ ఐమ్ మిస్సింగ్ ఇన్ రీడింగ్ అనే ఒక భావం నాకు కలిగింది అనమాట సో ఇట్లాంటి భావం చాలా మందికి ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను నేను అందుకని ఇవాళ మీ అందరి మీద ఉన్న ఇక్కడ లబ్ధ ప్రతిష్ఠ లేని కవులు ఉన్నారు విమర్శకులు ఉన్నారు రకరకాల రచనలు రాసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మీరందరూ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే అట్ అట్ హై లెవెల్ మీరు తెలుగు పోయిట్రీకి సేల్స్ పర్సన్గా నాకు యాక్ట్ చేయండి చేసి వై షుడ్ ఐ రీడ్ కంటెంపరీ పోయిట్రీ సమకాలీన తెలుగు కవిత్వాన్ని నేను ఎందుకు చదవాలి అలాగే ఏమి చదవాలి ఎందుకు చదవాలని చెప్పాను అనుకోండి అంటే మీరు ఏదో వివరిస్తారు ఐమ్ షూర్ యూ సే సంథింగ్ అలాంటప్పుడు ఏమి చదవాలి దాంట్లో ఎలా చదవాలి ఎందుకంటే నిన్న ఈ ప్రసక్తి నేను ఫేస్బుక్లో పెడితే ఒకరు చక్కగా చెప్పారు అంటే చెల్లుని కొట్టినట్టు చెప్పారు ఏమనంటే ఆయన శ్రీనివాస్ న్యాయపతి గారు నాకు నచ్చింది ఆయన పండితులు కాలానుగుణంగా మారుతున్నారా అనే ప్రశ్న ఉదయిస్తోంది ఇక్కడ ఆర్బీఆర్ ఎక్స్పర్ట్ పోయిట్ టెస్టర్స్ అంటే మీరు కూడా మారుతున్నారా అనే ప్రశ్న డెఫినెట్గా ఉంటుంది అని ఒకటి అంటున్నారు కాబట్టి మీ బాధ్యత ఏంటంటే ఏమి చదవాలి ఎలా చదవాలి ఇది సమకాలీన కవిత్వ ఎక్కడ చదవాలి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడ చదవాలి ఏమి చదవాలి ఎలా చదవాలి అని కానీ ఒక రకంగా ఫ్రేమ్ వర్క్లో ఉండాలి ఏదో ఊరిని ఉండకోకుండా ఒక చిన్న ఫ్రేమ్ వర్క్ లాగా దీన్ని నిర్దేశించాను మీ అందరికి పంపించాను కూడా ఇవాళ హై లెవెల్లో ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే కవిత్వానికి ఉండాల్సిన మౌలిక లక్షణాలు ఏంటి వాట్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ ట్రైట్స్ 
ఇవి సార్వజనీనము గాను సార్వకాలీనము గాను ఉంటాయి అంటే అది ఈస్ ఇమ్యూటబుల్ ట్రెండ్స్ అంటే అన్ని అన్ని సమయాల్లోనూ ఇవి ఉండాలా లేకుండా ఉంటాయా ఉండవా అలాగే ముఖ్యంగా సమకాలీన కవిత్వం యొక్క పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పటి కవిత్వంలో ఏమైనా విలక్షణమైన గుణాలు ఉంటున్నాయా ఈ అత్యాధునిక కవిత్వాన్ని ఆస్వాదించాలంటే ప్రత్యేకంగా ఏమైనా విషయాలని పరిగణలోకి తీసుకోవాలా ఇవి హై లెవెల్గా పాయింట్స్ మీరు మీ మీ ఇష్టమైన విధంగా దాన్ని ఆశ చేయొచ్చు అట్లనో ఏ పాటను పిక్ చేసుకుని చెప్పినా పర్లే కానీ మీ అందరి బాధ్యత ఏంటంటే ఇక్కడున్న తెలుగు పాటలందరికీ తెలుగు కంటెంపరీ పోయిట్ని ఎందుకు చదవాలి ఎలా చదవాలి అనేది మాత్రం మీ బాధ్యత మాకు వివరించాలి అలాగే ఇది స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇంకొక ఇంకొక అంశం కూడా ఉందండి అది దీనికి ఇదంతా చర్చ అయినాక కనుక రామారావు గారు లాంటి వాళ్ళు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోకోకుండా ఇంకా మనకు కొంచెం టైం మిగిలితే కనుక రెండో అంశం మనం ఇంకొక రెండో అంశం కూడా ఉంటుంది ఈ నేను అనుకున్నది ఏంటంటే ప్రతి రెండు అంశాలకి అరగంట అరగంట టైం అని పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు ఆరుగురు ఉన్నారు ప్రేక్షకులతో కలిపి ఏడుగురు అనుకుంటే కనుక నాతో కలిపి ఇంకొక ఎంత అనుకుంటే కనుక ఒక్కొక్కరికి మూడు మూడు నిమిషాలు సమయం మొదటిస్తాము ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ రౌండ్లో ఇంకో వన్ మినిట్ రిబాటల్ అండ్ రిజో ముక్తాయింపు చెప్పాలంటే అయిపోతుంది ఆ తర్వాత ఇంకా మనకు టైం ఉంటే కనుక విమర్శ గురించి చెప్తాం కవిత్వం యొక్క విమర్శ ఏంటని మొదటిది మాత్రం దీని గురించి దీనికంటే ముందు యాజ్ ఎ స్టార్టింగ్ పాయింట్ నా ఒపీనియన్ కూడా చెప్పాలి కాబట్టి నాకు పోయిట్రీకి ఉండాల్సిన మౌలిక లక్షణాలు ఏమిటి అనే దానికి ఆలోచిస్తే నేను రెండు కోర్ట్స్తో స్టార్ట్ చేస్తాను ఏంటంటే ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచురీ స్పానిష్ పోయిట్ ఫ్రెడ్రికో గార్సియా ఏమంటే ద పోయిట్ ఈజ్ ద ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ది ఫైవ్ బాడిలీ సెన్సెస్ అలాగే అందరికంటే గొప్ప కవి ప్రపంచంలో అందరికంటే గొప్ప కవి అయినిస్టన్ ఏమన్నాడు తెలుసా అయినిస్టన్ మహాకవి ఎందుకో తెలుసా క్వాంటమ్ రియాలిటీ ఈజ్ ర్యాండమ్ అని చెప్పే బదులు ఏమని చెప్పాడు గాడ్ డస్ నాట్ త్రో డైస్ అన్నాడు క్వాంటమ్ రియాలిటీ ఈజ్ ర్యాండమ్ అనేది టెక్నికల్ గా చెప్పాలనే బదులు ఏమన్నాడు గాడ్ డస్ నాట్ త్రో డైస్ అలాగే రేడియేషన్ కమ్స్ ఓన్లీ ఇన్ స్పెసిఫిక్ క్వాంటా అని చెప్పే బదులు రేడియేషన్ కమ్స్ లైక్ బీర్ ఇన్ కె అన్నారు అలాగే మనందరికీ ఇంకొక ప్రఖ్యాత కవి కాంట్రాక్టర్ గోపాలరావు గారు మీ అందరికీ తెలుసు చక్కటి సంజయ్ని ఉదయిస్తున్న ఉదయ సంజయ్ని ఏ విధంగా వర్ణించాడు ఒక మర్డర్గా ఒక హరి ఆకాశంలో హత్య జరిగినట్టుగా రామ్ గోపాలరావు గారు అన్నారు కవిత్వం అంటే అట్లా ఉంట అలాగే అంటే ట్రిబులైజ్ చేశానని కాదు దాంతో పాటు మానస చామర్తి గారు ఈ టాపిక్ గురించి చాలా రాశారు కాబట్టి నా ఫేస్బుక్ పోస్ట్లో ఆవిడికి తరపున ఒక రెండు ఒక ఒక సెంటెన్స్ చెప్పేసి మీకు చేస్తాను ఆవిడ ఏమంటారంటే కవిత్వానికి కావాల్సింది మొదటిది చదివించే గుణం రెండోది కొత్తదనం అని చెప్ కొత్తదనం అంటే చెప్తున్నది ఏదైనా కొత్త విషయం కన్నా చూపే ప్రత్యేకంగా దాంట్లో చెప్పడానికి ప్రత్యేకంగా ఏమైనా చెప్తున్నారా లేదా అనేది మూడో దాని మూడోది కవిత్వానికి ఆయు పట్టు అని అందరూ నమ్మేది సౌందర్యం అని అన్నారు పోతే ఆవిడ అట్లాగే నందకిషోర్ గారి చక్కటి కవితని ఇక్కడ ఉటంకించారు దాని గురించి చెప్పడం ఇంకా ముందుగా జంజాల్ బాపూజీ గారితో ప్రసంగం చర్చని మొదలు పెడదాం మూడు నిమిషాలు అండి అందరికి నమస్కారం పోయిట్స్ ఆర్ ది అన్ఎక్నాలజ్డ్ రిలీజియస్ లీడర్స్ ఆఫ్ ది వర్ల్డ్ అని చెప్పన్నారు గుర్తింపబడినటువంటి ధర్మకర్తలు అని చెప్పండి సమాజానికి కవిత్వం మొట్టమొదట మన ఆదికవి నన్నయ్య భట్టు కాబట్టి ఆయన ఏం చెప్పారంటే విశ్వశ్రేయ కావ్యం మొట్టమొదటి వాక్యం అది ఆయన ఆ ఆంధ్ర శబ్ద చింతామణి అనేటువంటి వ్యాకరణ గ్రంథం తెలుగు భాషకి సంస్థలో రాశాడు వ్యాకరణాన్ని దానికి ఆంధ్ర శబ్ద చింతామణి అని పేరు పెట్టాడు నన్నయ్య గారు భారతంలో ఆది పర్వం సభా పర్వం అరణ్య పర్వం సగం పర్వం సగం దాకా రాయటం కాకుండా సాహిత్య పరంగా భాషా పరంగా చాలా గొప్ప సేవ చేశాడు ఆయన అందులో ఆయన మొట్టమొదటి వాక్యం ఏమిటయ్యా అంటే విశ్వశ్రేయ కావ్యం కావ్యము విశ్వం యొక్క శ్రేయస్సుని చెప్పాలి విశ్వానికి హితాన్ని కలిగించాలి ప్రపంచానికి అది మొట్టమొదటి తర్వాత ఏమన్నాయంటే సాధ్యో హి రసో యథాకథం కవిభిగి అన్నాడు కవుల చేత 
దానికి తగినట్లుగా రసపోషణ చేయబడాలి ఆ కావ్యంలో అన్నాడు రసం దేనికంటే ఆనందాన్ని కలిగించడం కోసం అందువల్ల ఆది కవి ఏం చెప్పాడు మనకి అంటే కావ్యం ఎప్పుడు కూడా లోకానికి మేలు కలిగించాలి తర్వాత ఆనందాన్ని కలిగించాలి అని కళ యొక్క లక్షణమే అది కవిత్వం కళ కాబట్టి కవిత్వము ఈ రెండు గుణాలు కలిగి ఉండాలన్నమాట కలిగి ఉంటేనే ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది తర్వాత ఒక పద్మం ఉంది అనుకోండి పద్మం చిత్రకారుడు చిత్రించే చూసి ఆనందపడతాం ఆనందమే కానీ అది ఒక సందేశాన్ని ఇస్తే ఎంత బాగుంటుంది కవిత్వం కూడా అండి అది ఒక పద్మం లాంటిది దానిలో సందేశం ఉండాలి ఆ సందేశమే సుగంధం అనమాట పద్మానికి ఎట్లా సుగంధం ఉంటుందో అట్లా కవిత్వానికి కూడా సుగంధం ఉంటుంది ఆ సుగంధం ఏమిటయ్యాయంటే ఒక సందేశం సమాజానికి ఇట్లా ఉండాలి ఇట్లా ఉండకూడదు అని చెప్పాను దాన్ని కవులు రకరకాలుగా చెప్పారు ప్రాచీన కవులు ఆ తర్వాత ప్రబంధ కవులు ఆ తర్వాత ఆధునిక కవులు కూడా అట్లా ఇచ్చుకొచ్చారు ఆ కవిత్వంలో మరి మరి చెందస్సు ఉండాలా ఉండక్కర్లేదా అని కూడా ఒక సందేహం రావచ్చు ఆధునికులకి ఇప్పటి కవులకి అది ఉండాలని నియమమేం లేదు ఉంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు కొన్ని ప్రాసలు ఉన్నాయి మనకి ఉత్తర చూసి ఎత్తర కంప అంటాం అన్నీ ఉన్నాయి కానీ అల్లుడి నోట్లు శని అంటాం అదేమో ఎతి అన్నీ ఉన్నాయి అంగట్లో కానీ అల్లుడి నోట్లు శని అది ఎతి అట్లాగే ఉత్తర చూసి ఎత్తర కంప ప్రాస అది అట్లా కొన్ని ఎత్తులు ప్రాసలు కలిసిన కూడా కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట కొన్ని అవన్నీ జా మన సామెతలు సూక్తులు అని చెప్పుకోవచ్చు ఇదంతా కూడుకునే ఉంది మన తెలుగు భాషలో కాబట్టి ఎత్తి ప్రాసలు ఒక బంగాళ స్త్రీకి బంగాళ సూత్ర ఎట్లాంటి విలువైనవో కవిత్వానికి ఇవి రెండు అవసరాన్ని త్వరగా గోపరాజు చెప్పాడు ఆయన గొప్ప మహాకవి శ్రీనాథ యుగంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప కవి అనమాట కాబట్టి ఏ రకం రాసినప్పటికి కూడా ఎతులు ప్రాసలు అందులో ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అలాగే మరి సినారే గారు ఎన్నో గేయాలు రాశారు అన్ని గేయాలు కూడా చక్కగా ఎంతో ప్రాస అవుతుంది అనమాట నవ్వుల అవి కావు అసరమ్య గీతాలు అంటాడు అట్లాగే ఈ నల్లని రాళ్ళలో ఏ కందులు జాగిన ఈకి ఏకి అనమాట ముందులో పోలే కాలడవుల మూలలందు పడి ఉన్నాయి అంటాడు బండరాలు చూస్తే మనకేం తోచదు బండరాయి అంటాం కానీ ఆ బండరాలు ఎట్లా ఉన్నాయంటే ఒక ఋషిశ్వరు లాగా ఉన్నాయి గురీశ్వరు లాగా నుంచి రాలేదు అవి పాపాలకు శాపాలకు బహుదూరములో ఉన్నవి మునుల ఓలే కాలడవుల మూలలందు పడి ఉన్నవి పైన కఠినము అనిపించును లోన వెన్న కనిపించును ఉలి అలికిని విన్నంతనే జల జలముని పొంగి పొరలు ఈ నల్లని రాళ్ళలో ఏ కందులు తాగిన ఈ బండల మాట్న ఏ గుడ్డెల మొరిగిన ఆ గంట కూడా మోగింది అందువల్ల ఆ శిల్పాలు ఎంతో వచ్చినాయి రాత్రి ఇచ్చారు చెప్పని ఆయన చెప్పారు నచ్చినా కూడా గంట కడతానండి తర్వాత చక్కగా చెప్పారండి కవిత్వం ఉండాల్సి అనే లక్షణం జనరంజకంగా ఉండ అంటే హితం హితంగా ఉండాలి రంజకంగానూ ఉండాలి అని అలాగే తర్వాత రేపు ప్రగడ రామకృష్ణ గారు మీరు అందరికీ నమస్కారం అండి ఒక వ్యక్తికి ఒక కవికి మౌలికమైన తేడా ఏమి అని అంటే వ్యక్తి జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటాడు కవి జీవించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు మనిషి గడపడానికి జీవించడానికి మధ్యన వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించగలిగిన వాడు కవి అవుతాడు దానికి దీనికి తేడా ఉంది అనే ఒక కవి కవి గ్రహిస్తాడు తను ఉంటున్న స్థితికి ఉందామనుకుంటున్న స్థితికి లేక ఇంకా తెలిస్తే ఉండవలసిన స్థితికి నిత్యనలాగా తన సృజన పౌరుషాన్ని ఉపయోగించి తనని తాను ఆవిష్కరించుకొని తనలోని లోపాలను గుర్తించుకుంటూ ఒక నిత్యలని నిర్మించుకునే పని చేస్తూ ఉంటాడు కవి అని నేను అనుకుంటాను బేసికల్గా ఒక మనిషి ముందు ఏ స్థాయి ఏ స్థితిలో ఉంటుంది అని అంటే కవిత్వం మనుషులు చూడండి ఏడాదికి ఒకసారి అక్కాల పుస్తకం లాంటి పుస్తకం ఒకటి వేసి ఆనాడు వాల్మీకి యావ స్థాస్యంతి గెరయ నా గురించే చెప్పాడు అని అనిపిస్తుంది ఈ ప్రపంచంలో ఈ లోకంలో పర్వతాలు నదులు అవి ఉన్నంతకాలం ఇది నిలబడుతుంది 
అని చెప్పాడే అంచేత ఆ కోమలోకి వస్తాను అన్నంత ప్రేమ ఉంటుంది తను రాసిన పొయిట్రీ మీద అయితే ఆ మాట ప్రజలు అన్నారు అప్పు అలా ఎప్పుడు అంటారు అని అంటే ఇందాక మాస్టర్ గారు చెప్పినట్లుగా అవతల వాళ్ళకి కూడా కనెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి మీరు అనుమతిస్తే వేపు వేములు ఉన్నట్టు కదా లెనిన్ బాబు గారు అన్నారా లెనిన్ బాబు గారితో ఉండే స్నేహం దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక చనువు ఒక మాట అంటాను ఒక గాయకుడికి సంబంధించిన అద్భుతమైన లక్షణాలు ఆయనలో తక్కువ అసలు లేవు తక్కువ కానీ ఆయన పాడుతుంటే ఎందుకు హృదయంగా ఉంటుంది అంటే ఆ పాటని ఆయన నోటితో పలకటం లేదు గుండెతో పలుకుతున్నాడు ఈ రకమైన పలుపు ఎవరైతే తన అక్షరాల్లోకి పొదుగుతాడో ఆ పొదిగినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఒక లయాత్మకమైన లేకపోతే అంచ ప్రాసలతో అది ఒక శృతి శుద్ధ శుభగమైన దీనికంటే కూడా కంటెంట్ మీద దాని మీద శ్రద్ధ పెడతాడు పాఠకుడు అప్పుడు వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవుతుంది అప్పుడు ఈ హృదయానికి ఆ హృదయానికి మధ్యన ఒక పూల వంతెన కాలం నిర్మిస్తుంది అలా ఒక గుండెకి ఒక గుండెకి మధ్యలో కాలం నిర్మించే పూల వంతెనగా కవిత్వం నిలబడాలి అని అంటే అసలు ఈ మనిషి మనస్వి అయ్యి ఉండాలి ఈ కవిత్వం రాసే రాయడానికి ముఖ్యమైన అర్హత ఏమంటే మనిషి మనిషి కన్నా కూడా కొంచెం పై స్థాయికి ఎదిగి ఉండాలి ఆ ఎదిగినప్పుడు ఉత్తమమైన పొయిట్రీ వస్తుంది అది ఉత్తమమైన సాహిత్యం అవుతుంది కొంతకాలం నిలబడుతుంది అనేది నా అభిప్రాయం ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలండి ఇంకోటి ఏంటంటే రెండున్నర నిమిషాలు అయినా ఇంకా హాఫ్ మినిట్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఫిల్మ్ అవుతుందండి తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో హాఫ్ మినిట్ ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఏంటంటే నేను చెప్పదలుచుకుంది గుర్చి దలుచుకుంది మోడర్న్ పోయిట్రీకి ఉండే అంటే మౌలిక లక్షణాలు కవితానికి మోడర్న్ పోయిట్రీలో ఏంటి అనేది అలాగే మీ బాధ్యత మమ్మల్ని చదివించటం కవులుగా కానీ విమర్శకులుగా కానీ తర్వాత చర్చలో పాల్గొనడానికి సురేష్ కొచ్చారు ఈయన చాలా గడ్డు ప్రశ్నలే వేశాడు అంటే మౌలిక ఇవి దానికి కవిత్వానికి లక్షణాలు ఏమిటి అన్నది మనకి ప్రాచీన కాలం నుంచి ప్రతి కవి తన కవిత్వ లక్షణాలు ఏంటో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తూ మనకి కవిత్వాన్ని ప్రారంభించారు వాళ్ళ ముందు మోటర్లో కుకవి నిందల్లో వాళ్ళకి కవిత్వం అంటే ఏమిటి అంటే మనకి పెద్దన పూత మెరుగుల నుంచి శ్రీ శ్రీ కవిత ఓ కవిత దాకా వాళ్ళ కవిత్వం అంటే ఏమిటి ఏది కవిత ఏది కవిత్వానికి కావాలి సింధూరం రక్త చిందనం బంధూకం సంధ్యారాగం అని శ్రీ శ్రీ అన్న ఆయన అన్న కానీ వాళ్ళ కవితా లక్షణాలు వాళ్ళు ఏది కవిత్వం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళ ముందు అది చెప్పి దానికి వాళ్ళ కావ్యం తూగుతుందా లేదా అన్నది చూడడానికి అది తూచే రాళ్ళుగా వాళ్ళు పరిగణించారని మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే మీ సాహిత్య జీవితంలో మరపురాని సంఘటనలు ఏంటి అని శ్రీ శ్రీని ఎవరు అడిగారట ఆయన రెండు సంఘటనల గురించి చెప్తూ ఒకటి మొట్టమొదటి మరపురాని సంఘటన ఏమిటంటే ఆయన మహాప్రస్థాన గీతాన్ని భారతీ తిరస్కరించి తిరగొట్టడం ఆయన మరపురాని ఘట్టం అని చెప్పారు ఆయన రెండవది కవిత ఓ కవిత చదివినప్పుడు విశ్వనాథ్ గారు లేచి ఆయన్ని ఆలింగనం చేసుకున్నారు మెచ్చుకున్నారు అన్నది రెండవ ఘట్టం అనేది అంటే మనకి సార్వజనీన లక్షణాలు ఉంటాయా కవిత్వానికి అంటే మనకి ఇప్పుడు ఈయన చెప్పినట్టుగా ఆయన మనకి దర్శనాథ్ వర్ణనాథ్ యథ రూఢాలోకే కవిశ్రుతి అన్నారు అంటే కవి ద్రష్ట స్రష్ట అన్నది మనకి మౌలికమైన డెఫినేషన్గా చెప్పుకోవచ్చు అంటే దర్శిస్తాడు ఏది దర్శిస్తాడో సత్యాన్ని దర్శిస్తాడు దర్శించిన దాన్ని ఆయన సృజ సృజనంలో ద్వారా చెప్పుకుంటాడు అంటే వాక్యం రసాత్మకం కావ్యం రసాత్మకంగా చెప్పుకుంటాడు మరి అయితే ఈ రసాత్మకం ఏమిటి ఏది కవిత్వం ఏది అకవిత్వం అనేది ఒక ఫిలాసఫర్స్ చెప్పుకున్నట్టుగా ఇవన్నీ ప్రశ్నలు ప్రతితరం వాళ్ళు ఆ తరంలో వాళ్ళు సమాధానాలు చెప్పుకోవాలి ఈ ప్రశ్నలు మాత్రమే శాశ్వత నా దృష్టిలో సమాధానాలు ప్రతి తరంలోనూ మారుతూ ఉంటాయి ప్రతి తరానికి మారుతూ ఉంటాయి మీకు చెప్పడానికి మీకు అంటే నాకు గోడన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవేవి రిజెక్ట్ అయ్యాయి లోలిత వాజ్ రిజెక్టెడ్ మనకి క్యాష్ ట్వంటీ టూ వాజ్ రిజెక్టెడ్ ట్వంటీ టైమ్స్ ఆర్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు మన క్లాసిక్స్గా మనం అనుకుంటున్నవన్నీ ఒకప్పుడు ఇది ఎందుకు పనికిరాని చెత్తగా రిజెక్ట్ చేశారు అంటే మహాప్రస్థానం కూడా రిజెక్ట్ చేయడం అంటే ప్రతి తరానికి తరానికి ఏది రసాత్మకము ఏది కవిత్వము ఏది అకవిత్వము ఏది ద్రష్ట ఏది స్రష్ట 
తొమ్మిది ఏది సృజనాత్మకం అన్నది మారుతూ ఉంటుంది సో ప్రశ్నల శాశ్వతం సమాధానాలు కాదు అన్నది అదేంటంటే అదే మీరు అది నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటంటే మనకి యూనివర్స్ సార్వజనీకమైన లక్షణాలు ప్రశ్న సార్వజనీన సమాధానాలు కాల స్థలకానుగుణంగా మారుతూ ఉంటాయి సో ఇంకా మాటర్న్ పోయిట్ గురించి ఇక్కడ మనకి మాటర్న్ పోయిట్స్ ఇద్దరున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పగలరు ఏది చదవాలి ఎక్కడ చదవాలి ఎలా చదవాలి సరంగులు చదవాలని ఆయన ఉంటాడు నేను ఈ మాటలు చదవాలని ఆయన కాదు ధన్యవాదాలు సురేష్ గారు నెక్స్ట్ అఫ్సర్ గారు సురేష్ ఈ ఇన్విటేషన్ వచ్చిన తర్వాత చాలా కాలం మౌనంగా ఉన్నాడు మౌనంగా ఉన్నాడంటే ఏదో బాబు పేలుస్తున్నాడని నాకు అర్థమైపోయింది ముందు కానీ చాలా అవసరమైన ప్రశ్న సురేష్ గారు అది ఇప్పుడు ఎందుకు అవసరం అంటే చాలా కవిత్వం వస్తుంది అంటే ఇంతకు ముందు కంటే కూడా ఇప్పుడు ఎక్కువ కవిత్వం ఉత్పత్తి అవుతుంది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే డిమాండ్ తక్కువగా ఉంది సప్లై ఎక్కువగా ఉన్న ప్రోడక్ట్ కవిత్వం ఇది ఈ ఈ సప్లై ఎంత ఎక్కువ ఉందంటే కొన్నిసార్లు నాకు కూడా అంటే నేను కవిత్వాన్ని ప్రేమిస్తాను నేను పూర్తిగా ప్రేమిస్తాను నాకు కూడా కొన్నిసార్లు ఏమిటి ఇంత కవిత్వం చదవాలా అని విసుగు పుడుతూ ఉంటుంది ఆ విసుగు పుట్టిన క్షణాల్లో మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఖచ్చితంగా నాకు నేనే వేసుకుంటూ ఉంటాను నేను నిన్న కథ మీద చాలా విస్తృతమైన చర్చ జరిగింది అవసరమైన చర్చ జరిగింది అయితే కథకి కవిత్వానికి ఒక తేడా ఉంది మనం అనుకు అని అనుకుంటే కథ నా దృష్టిలో ఏమిటంటే ఆలోచన ప్రధానమైంది అంటే మీకు ఒక ఆలోచన వస్తే ఆ ఆలోచనకి రూపాన్ని ఇవ్వడానికి మీరు పరోక్షమ పద్ధతుల్ని వెతుకుతారు అంటే పాత్రల ద్వారా సంభాషణల ద్వారా ఆ కథని కథలోని ఆలోచనని పాటుపడికి అందిస్తారు అయితే కవిత్వంలో జరిగే ప్రయత్నం ఏంటంటే అలాంటి ఆలోచన కంటే ఎక్కువగా ఆలోచన కూడా ఉంటుంది ఆలోచన కంటే ఎక్కువగా అనుభూతి ఉంటుంది మాట్లాడుతున్నప్పుడు పద్య కవిత్వం కానివ్వండి అది శతక కవిత్వం కానివ్వండి ఆధునిక కవిత్వం కానివ్వండి తర్వాత కొత్తగా వస్తున్న చిన్న చిన్న రూపాలు ఏమైనా కూడా వాటిలో అనుభూతి అనేది లేకపోతే అది గొప్ప కవిత్వంగా నిలబడుతుంది అని నేను అనుకోవట్లేదు కాబట్టి అనుభూతి ప్రధానమైన లక్షణం కానీ ఆ అనుభూతిని ఎట్లా అందుబాటులో తేవాలి అన్నది కవి చేయాల్సిన ప్రయత్నం కవిత్వానికి కావాల్సింది ప్రతీకలు పదచిత్రాలు ఇవి అనుకుంటే ఆ సంకేతాలు ఖచ్చితంగా అందుతున్నాయా లేదా లేదా అందకుండా పోతున్నాయా ఆ సంకేతాలు ఖచ్చితంగా అందినప్పుడు అది గొప్ప కవిత్వం అందనప్పుడు అది విప్లవమైన కవిత్వం నా దృష్టిలో తర్వాత సార్వకాలీనం అనే మాట సార్వజనీనం అనే మాట రెండు ఎక్కువగా మనం వింటూ ఉంటాము కానీ నాకు ఏమనిపిస్తుందంటే అవి రెండు కూడా చాలా ఆబ్స్ట్రాక్ట్ భావనలు కవిత్వం చాలా నిర్దిష్టంగా ఉండాలి అని నేను కోరుకుంటాను చాలా మందికి తెలుసు ఇక్కడ శ్రీ శ్రీ లేకుండా కవిత్వ ప్రస్తావన ఎక్కడ ఎక్కడ రాదు శ్రీ శ్రీ చాలా సినిమా పాటలు రాశాడు వాటిలో చాలా ప్రసిద్ధమైంది నా హృదయంలో నిధులించే చలి అనే పాట ఆ పాట మీరు ఒక వామపక్ష భావాదిగా ఆ పాట మీరు ఎలా రాస్తారు అది ప్రేమ గురించి కదా అని శ్రీ శ్రీ నేను అడిగితే లేదు ఆ నిధులించే చెవి నిజంగా చెవి కాదు అది సోషలిజం అని శ్రీ శ్రీ అన్నాడు కానీ కొత్త కవిత్వంలో అలా తప్పించుకునే మార్గం లేదు తప్పించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటే అది కవిత్వం కాదు కవిత్వం కాదు అది కవిత్వం చాలా సూటిగా ఉండాలి నిర్దిష్టంగా ఉండాలి పాఠ గుడికి వెంటనే అందాలి అర్థం కావాలి నేను కూడా చాలా అర్థం కాని కవిత్వం రాస్తాను అర్థం కావాలి సందేశం అనే మాట అంటే నేను సందేశాలకి అంత అనుకూలమైన వ్యక్తిని కాదు సందేశాలు ఇవ్వడానికి వేరే ప్లాట్ఫామ్స్ చాలా ఉన్నాయి మనకి సందేశాల కంటే కూడా అతీతమైన శక్తి ఇంకేదో సాహిత్యానికి ఉంది ఆ శక్తి అటు కథలు రాస్తున్న వాళ్ళకి ఇటు కవిత్వం రాస్తున్న వాళ్ళకి నిజానికి ఇంద్రాణి లాంటి వాళ్ళు రెండు ప్రక్రియల్లోనూ పనిచేస్తూ ఉంటారు చంద్ర కళాత్మకులందరూ కూడా సో ఆ రెండు ప్రక్రియల్లోనూ పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి దాని శక్తి తెలుస్తుంది ఆ శక్తిని తెలుసుకొని గుర్తెళ్ళి రాసింది గొప్ప కవిత్వం 
ఆ రాసిన కవిత్వంలోంచి వ్యక్తమయ్యే లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లక్షణాలు అనేవి తర్వాత పుడతాయి కవిత్వం ముందు పుడుతుంది సాహిత్యం ముందు పుడుతుంది లక్షణాలు తర్వాత నిర్దేశిస్తాం అది మొదటి నుంచి అలాగే జరుగుతుంది మనకి ఆ లక్షణ నిర్దేశం అనేది తర్వాత చేద్దాం కానీ ప్రతి కవిత ఎంతో కొంత ఉత్తమ లక్షణాన్ని ఆదర్శ లక్షణాన్ని బోధి చేసుకుని మనం ముందుకు వస్తుంది అలాంటివే ఇప్పుడు నిలబడ్డాయి ఆ పద్య కవిత్వం నుంచి ఆధునిక కవిత్వం దాకా అవి పద్య కవిత్వంలో కూడా అన్ని నిలబడలేదు అనుభూతి ఉన్నవి మాత్రమే నిలబడ్డాయి ఆ అనుభూతిని చక్కగా సాంద్రంగా వ్యక్తం చేసినవి మాత్రమే నిలబడ్డాయి అది నా దృష్టిలో ఉత్తమ కవిత్వ లక్షణం అనుకుంటున్నాను ధన్యవాదాలు సార్ ధన్యవాదాలండి తర్వాత తదుపరి ఇంద్రాణి గారు మీ అభిప్రాయాలు కూడా పంచుకోండి సభకు నమస్కారం అండి చాలా కవిత్వాన్ని గురించిన ముఖ్యమైన విషయాలన్నీ కూడా పెద్దలందరూ ముందే చెప్పేశారు నాకు చెప్పడానికి పెద్దగా ఏం లేదు కానీ నా నేను రాసే కవిత్వం తర్వాత కవిత్వాన్ని గురించి నేనేం అనుకుంటున్నాను అని మాత్రం ఆ విషయాన్ని చెప్తాను ఒక చిన్న జానపద గేయం అండి కొన్ని వందల ఏళ్ళ క్రితం రాసింది ఇది చదువు వినిపిస్తాను ఏటిగట్టు మీద కరివేప చెట్టు గాలివాన వచ్చి కొమ్మలల్లాడే కొమ్మలల్లాడేనే గొలుసులల్లాడే కొన్ని కొన్ని ముత్యాల చేరులల్లాడే ఆ చెట్ల పైనుండి అబ్బాయి రాగా బంగారు తలపాగ చెంగులల్లాడే గాలి గురించి చెప్తున్నాడు ఒక అబ్బాయి వస్తున్నాడు బంగారు తలపాగా పెట్టుకుని గాలి వీస్తోంది దాన్ని ఎంత బాగా చెప్తున్నారంటే మీరు సరిగ్గా విన్నారు లేదా నేను మళ్ళీ ఇంకోసారి చదువు వినిపిస్తాను ఏటిగట్టు మీద కరివేపు చెట్టు గాలివాన వచ్చి కొమ్మలల్లాడే కొమ్మలల్లాడని గొలుసులల్లాడే కొన్ని కొన్ని ముత్యాల చేరులల్లాడే ఆ చెట్లపై నుండి అబ్బాయి రాగా బంగారు తలపాగ చెంగులల్లాడే ఇది కొన్ని వందల ఏళ్ళ క్రితం రాసి మన జానపద సాహిత్యం నుంచి తీసుకున్నటువంటి ఒక పాట అది ఇప్పటికీ దీన్ని అనుభవించి ఆస్వాదించగలిగితే ఇప్పటికీ అది చాలా అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది నాకైతే చదవగానే అద్భుతంగా అనిపించింది జానపద సాహిత్యం అనే ఒక పాత పుస్తకం తీసుకుని చదువుతూ ఉంటే ఇది అనిపించింది అబ్బాయి ఎంత బాగా రాశారు అసలు ఆ అబ్బాయి పెట్టుకున్న బంగారు తలపాగ చెంగులల్లాడే అని రాశారంటే అది ఎంత బాగుంది అనిపించింది నాకు అలా మనం ఆస్వాదించగలిగే హృదయం పాట కడుకుంటే కవిత్వా కవిత్వానికి కాలం సమయం లేదు ఎన్ని వందల ఏళ్ళ క్రితం ఎన్ని వేల ఏళ్ళ క్రితం రాసిన కవిత్వైనా కూడా మనం ఈనాడు ఆస్వాదించవచ్చు అది సార్వజనీను సార్వ కాలీనం ఇప్పుడు ఎప్పటికైనా అది నిలబడుతుంది అర్థం చేసుకోవడానికి బహుశా ఆ గ్రాంధిక భాష ఏదైనా అర్థం కావచ్చేమో కానీ భావాలు అనుభవించే హృదయం ఉంటే కనుక అది ఎన్ని వేల ఏళ్ళ నాటి క్రితం రాసినటువంటి కవ్యమైనా కూడా మనం ఈనాటికి మనం చెప్పుకుంటున్నాము అనుభవిస్తున్నాము కాబట్టి దానికి కాలం లేదు కాల కాలపరిమితి లేదు ఇంకోటి ఏంటంటే కవిత్వం అనేది నిజంగా చెప్పాలంటే కవికి ఒక ప్రైవేట్ వ్యవహారం కవి ఎప్పుడు నిజమైన కవి ఎప్పుడు పాఠకుని దృష్టిలో ఉంచుకొని రాయాడు కవి తన కోసమే కవిత్వం రాసుకుంటాడు ఆ కవిత్వం ద్వారా ఏదో ప్రయోజనం పొందాలని ఏదో కీర్తి పొందాలని ఇంకేదో ధనం పొందాలని అతని మనసులో ఉండదు ఆ కవి కవిత్వం రాసే క్షణంలో అతను ఆ రసఘడియల్లో కవిత్వం రాయడం మీద కవిత్వం రాయడంలోనే ఆనందం పొందుతాడు కవిత్వం రాయడమే ఆనందం దాని ద్వారా ఆ ప్రాసే ఆనందం దాని ద్వారా వచ్చి తర్వాత ఏదైనా గుర్తిస్తే గుర్తించవచ్చు లోకం గుర్తులేదు అతని జీవితకాలాన్ని గుర్తించకపోవచ్చు అది వేరే విషయం కానీ అది అతనికి అతని ఆనందానికి సంబంధించిన విషయం కాబట్టి కవిత్వాన్ని తమ ఆనందం కోసం తమ స్పందనల్ని భాష నివాహికగా చేసుకుని కవిత్వాన్ని కవిత్వ రూపంలో తమ భావాలను ప్రకటించడం కోసం కాకుండా వేరే ప్రయోజనాల కోసం అంటే కవిత్వం ద్వారా ఏదో పొందాలనో కవిత్వం ద్వారా ఏవో సిద్ధాంతాలను ప్రచారం చేసుకోవాలని ఎందుకంటే కవిత్వం యొక్క పాట యొక్క శక్తిని గుర్తించి చాలామంది వాటిని తమ భావాల ప్రచారానికి వాడుకుంటూ ఉంటారు నిజానికి ఎన్నికల ప్రచారాల్లో కూడా మనం పాటను వాడుకుంటూ ఉంటారు కవిత్వాన్ని వాడుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే కవిత్వం యొక్క పాట యొక్క చొచ్చుకుపోయే గుణం గ్రహించిన వాళ్ళు దాన్ని ఆ ప్రక్రియను పట్టుకుని తమ భావాల వ్యాప్తికి తమ సిద్ధాంతాల వ్యాప్తికి వాడుకుంటూ ఉంటారు అలా చేసిన కవిత్వాన్ని మీరు బహుశా సురేష్ కాజా గారు ఎలాంటి కవిత్వాన్ని మీరు 
ఫేస్బుక్లో అక్కడ చూసి బహుశా ఇది కవిత్వం అంటే ఇదేనా వాళ్ళ భావాలని చెప్పడానికి కవిత్వాన్ని వాడుకుంటున్నారు ఇదేనా కవిత్వం అంటే అని మీకు అనిపిస్తుంది ఏమో బహుశా అలాంటి కవిత్వాన్ని చదవమని నేను చెప్పను రికమెండ్ చేయను మీరు శుభ్రంగా చదవడం మానేసేయచ్చు వాడిని చూడక్కర్లేదు దాన్ని మోడర్న్ కవిత్వాన్ని దానికి ఏం పేరు పెట్టక్కర్లేదు అసలు కవిత్వంలో మోడర్న్ ప్రాచీనం అంటూ లేదు కాలాన్ని బట్టి ప్రాచీన మోడర్న్ అనొచ్చు కానీ ఈరోజు రాసిన ఒక వందేళ్ల క్రితం ఏళ్ల క్రితం ఎక్కడో హిమాలయాల్లో కూర్చొని రాసినా కూడా అది కవిత్వం అంటే కవిత్వం ఇవాళ నేను రాసిన ఒక్క నిమిషం అండి నేను రాసిన నా జీవిత కాలంలో లేటెస్ట్ నేను ఒక వెయ్యి కవితలు రాశాను అనుకోండి నేను చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకొక వెయ్యేళ్ల తర్వాత ఇంకెవరైనా ఆ కవిత్వంలో ఒక కవిత బాగుంది అని ఆ రోజు అనుకుంటే కనుక అది నిజంగా కవిత్వం కాబట్టి నేను ఈ మీ ఇప్పుడు వచ్చే కవిత్వాలన్నీ చదవమని మీకు చెప్పాను చదవకండి టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి మీరు ఏవైతే శ్రీ శ్రీ కవిత్వం తిలక్ కవిత్వం చదువుకుంటున్నారో అవే చదువుకోండి అంటే ఏదో బలవంతో బ్రాహ్మణార్థం ఒకటి ఉంది అలా మీరు మిమ్మల్ని చదవమని నేను చెప్పను అది కవిత్వం కాదు అని మీకు అనిపిస్తుంటే అది చదవద్దు నేను చెప్పేది ఏంటంటే నూటికి తొంభై తొమ్మిది శాతం వాళ్ళ యొక్క భావాలని ఒక కవి అదే కవిత కూడా అనలేము సరే కవిత రూపంలో వాళ్ళు చెప్తున్నారు వాళ్ళకి ఈరోజు ఈరోజు ఏదో ఒక దాని మీద కోపం వస్తుంది ఒక కవిత రాస్తారు ఏదో ఒక సమాజంలో ఒక ఏదో జరుగుతుంది దాని మీద కవిత రాస్తారు అది ఆ క్షణానికి సరిపోతుంది దాన్ని సరిగ్గా కవిత్వం రూపంలో పెడుతున్నారా లేదా అనేది కూడా ఒక ప్రశ్న కాబట్టి మీకు నచ్చకపోతే శుభ్రంగా చదవడం మానేసేయచ్చు మీరు ధన్యవాదాలండి తర్వాత రామారావు కనిగట్టు గారు అది నేను కొంచెం అందరితో కొంచెం కొంచెం విభేదిస్తాను కాకపోతే మూడు నిమిషాలు టైం ఉంది కాబట్టి విభేదించిందని చెప్తాను ముందు మీరు అడిగిన ప్రశ్న కవిత్వంలో మౌలిక రూపాలు ఏంటి మౌలిక లక్షణాలు ఏంటి సార్వజనిక సహకారం ఒకటి కవిత్వం అనేది లేదు ఎప్పుడూ లేదు మనము మనం సాధారణంగా ఒకసారి ఒక ఆయన అన్నారు కాలో హేయం నిరవధి విపరాచ పృథ్వీ ప్రపంచం చాలా పెద్దది మన ఫ్రెండే ఆయన అంటే అనేక రకరకాల సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి సైన్స్ ఉంది మ్యాథ్స్ ఉంది పొయిటరీ ఉంది గార్డెనింగ్ ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి రకరకాలు ఉన్నాయి వాటిని రెండు విధాలుగా విభజించుకోవచ్చు ఒకటి ఏంటంటే మనం సృష్టించుకున్నవి ఉదాహరణకి లెక్కలు ఉందంటే మనం సృష్టించుకుంది సైన్ సైన్స్లో ఉందనుకుంటే అది నేచర్గా ఉంది మనం ఏదైనా వదిలేస్తే నేల పట్టుకుంది నేచర్ నేచర్ మనమేం చేసింది ఏం కాదు ఇప్పుడు కవిత్వము రచన పుస్తకాలు అక్షరాలు ఇవన్నీ మనం సృష్టించుకున్నవి అది సార్వకాలం ఉన్నారు కాబట్టి మనం చెట్టు నుంచి దిగిన కోతుల నుంచి చెట్టు నుంచి దిగినప్పుడు రోజు నుంచి ఆలోచించండి మనకు అక్షరాలు ఉన్నాయా కవిత్వం ఉన్నదా అంటే మనం ఇప్పుడు కవిత్వం అనుకున్నది లేదు కానీ అప్పటికీ కొంచెం బయాలజీ ప్రకారం కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి ఉదాహరణకి ఏంటంటే మనం ఏదో గుహల్లో ఉన్నప్పుడే నా కుటిలో గుహ ఒకడనే చొక్కిన రోజు లేవా అన్నట్లు అప్పుడు మానవ జాతి పుట్టినప్పుడు ఆ గురువు మెరిస్తే భయపడటం లక్షణం అంటే ఒక్కొక్క రకమైన ధ్వనులకి మనం ఒక్కొక్క విధంగా రెస్పాండ్ అవుతాం ఆ విధంగా శబ్దాలు వాటికి ఉన్నది ఆల్రెడీ కానీ దాని తర్వాత మనం బిల్డప్ చేసుకున్నంతా ఉంది కదా అది మన మానవ నిర్మాణమే కాబట్టి మానవ నిర్మాణం అన్నప్పుడు దాన్ని దేని సార్వజనీయం అనలేము సార్వకాలీన అనలేము కవిత ఓ కవిత చాలా గొప్ప కవిత అంటారు కానీ కాదు అది మన గొప్ప కవిత ఒక జన్మను వాడికి వినిపించామనుకోండి ఏంటి పదాలు నాకే అర్థం కాలేదు అంటారు అంటే అర్థం ఏంటి మీరు ఆ పదాలు అర్థమైన వాడికే అంటారు పదాలు అర్థమైతే మటుకు ఏమిటి కోకం కేక మీకు అర్థమవుతుందా సరే డిక్షనరీ తిరిగేశారు అనుకోండి ఒక ప్రాచీన స్మృతులు చే చప్పుడు అని అన్నాడు కదా అది మీకు అర్థమైందా అదేంటి ఆయన హీఈస్ ఇన్వోకింగ్ హిస్టరీ అంటే ఆ పదాల వరకు పదాల ఒక్క అర్థమే ఉండదు అది దాని చరిత్ర అంతా చూస్తుంది అనమాట అది అర్థమైతే కానీ అర్థమవుతుంది ఆ చేత కవి ఒక్కడే కవి కవిత రాయడం కవి పాఠకులు ఇద్దరు కలిసి రాస్తారు అంటే దీని కవితని పాఠకులు విడిగా నేను చూడలేదు అని చేత మోడర్న్ కవులకి మీరు పాఠకులు కాదేమో అందుకని మీకు అసలు వాళ్ళు మీరు పాఠకులు కాబట్టి నేను పోయి నేను పాఠకులు అంటే మీరు ఆయన ఆ కవి ఇద్దరు కలిసి రాసుకోవాలి అది సో ఈ ఇది కేవలం మానవ నిర్మాణం అయినప్పుడు సార్వజనీ సార్వజనీయం కాదనుకున్నాం కదా కానీ పది ఈ మానవ నిర్మాణం అప్పుడు పది కా పది కాలంలోనూ వేరే వేరే విధంగా అర్థం కవిత్వం అవసరం అవుతుంది 
ఉదాహరణకి గ్రీక్లో ఉన్నప్పుడు లిరిక్ అన్నారు థర్టీ థర్టీ సెకండ్స్ ఉంది కదా థర్టీ సెకండ్స్ లిరిక్ అన్నారు అదే లైర్ అనే వాయిద్యం మీద గీంజ పాడడానికి ఉంది ఆ రోజులు ట్విట్టర్ ఉంటే కనుక నూట నలభై ఐదు క్యారెక్టర్లోను రెండు వందల నలభై ఐదు క్యారెక్టర్లోను కవితం రాసి ఉండేవాళ్ళు మీరు దాన్ని నవ్వుగా అనుకోకండి ఉదాహరణకి లీలావతి గణితం ఉంది అందుట్లో లెక్కల ప్రాబ్లమ్స్ కవిత్వంలో రాసి ఉంటారు ఎందుకు కవిత్వం అనేది ఆ రోజుల్లో దేనికి వాడుతున్నారు ఎర్రర్ కరెక్టింగ్ కోడ్ కింద వాడుకున్నారు అంటే ఏంటంటే ఒక చంద్రస్తు తప్పు వస్తే కనుక అది అది కేవలం రాతకంలో కాక మౌఖికంగాను ఆ కవిత్వం చెప్పటం మూలంగాను రిప్రొడక్షన్ క్వాలిటీ బాగుండాలంటే చంద్రస్తు ఉంటే కనుక తప్పకుండా రిప్రొడక్షన్ క్వాలిటీ బాగుంటుంది అప్పుడు కానీ ట్విట్ ఉంటే ఇప్పుడు ట్విట్టర్లో ఉంది చంద్రస్తు వద్దు నూట నాలుగు క్యారెక్టర్లు రాసుకుంటాము పోనీ ఫేస్బుక్ ఉన్నది దాని బదులు వేరే విధంగా రాస్తుంటాము అదంటే ఆ టెక్నాలజీ డిటర్మిన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ వీ సే పోయిట్రీ దట్ ఈస్ ఇంకా చాలా చాలా సైంటిఫిక్ విషయాలు ఉన్నాయి తర్వాత తర్వాత మాట్లాడుతున్నాను అంటే బ్రెవిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు చిత్రిక పట్ట పుద్దున పద పుద్దున పద ఎవరు వాడేది చక్కటి లేదు 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 బ్రెవిటీ ట్విట్టర్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ట్విట్టర్ కనుక నూట నాలుగు లెక్క కాకుండా రెండు వేల కరెక్టర్లు అయితే వేరే విధంగా ఉండేది కదా సరే ఎగ్జాక్ట్ అంటే మీడియం డిటర్మిన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ యూ రైట్ పోయిట్రీ ఈరో అంటే ఒక ఆయన అన్నారు నవల్ ఎందుకు రావట్లేదు అంటే నవల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసే మెకానిజం లేదు కథలు అయితే బాగా పోవచ్చు అని అందుకని కథలు ఎక్కువ పెరిగాయి నవల్ అయితే అది ఆ విధంగా అలాగే ఇప్పుడు ప్రేక్షకులు కూడా మీరు కూడా మీ అభిప్రాయాన్ని పంపుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తున్న విషయం ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు వీళ్ళు వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ కవిత్వానికి కావాల్సిన లక్షణాలన్నీ వివరించారు ఏంటి అనేది నా ప్రశ్న ఏంటంటే అసలు యాజ్ ఏ సేల్స్ మెన్ ఫర్ పోయిట్రీ మోడర్న్ పోయిట్రీ నేను ఆధునిక తెలుగు కవిత్వాన్ని ఎందుకు చదవాలి ఎలా చదవాలి ఎక్కడ చదవాలి అనేది నా ప్రశ్న ముఖ్యంగా మీలో ఎవరైనా ఇంకా దాని గురించి అయినా ఇంకా మిగతా వాటి గురించి పాలు పంచుకోవాలనుకుంటే ప్రేక్షకుల నుంచి వీళ్ళ ప్రశ్న ఏంటో ఉన్నాను కానీ మిమ్మల్ని అడగాల్సి వస్తే ఇక్కడ లేదండి ఆ ఛాన్స్ లేదు మీకు ఆ ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి సార్వకాలికం సార్వజనిక ఎందుకు కావాలనుకుంటున్నారు అసలు నేను అది నా ప్రశ్న అదే అండి ఏంటంటే అది ఎందుకు సార్వజనీయం అయితే కనుక అదేదో ఫండమెంటల్ రూల్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ టూ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ అంటే కనుక అది నేర్చుకున్నాను అనుకోండి ఆ తర్వాత ప్రతి లెక్కను నేను చేసుకోగలను ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే లెక్కలు రావట్లేదు లెక్కలు రాకపోవడం వల్ల నేనేంటంటే నాకైనా ఫండమెంటల్స్ మిస్ అయినాయా అనేది మొదటి ప్రశ్న ఓకే ఫండమెంటల్స్ మిస్ అవ్వలేదు బాగానే ఉంది ఈ మధ్యన కూడా ఫండమెంటల్స్ మారినియా మారితే ఏంటి అనేది నా ప్రశ్న ఎందుకు సార్వజనీయం కావాలనుకుంటున్నాను అని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే అసలు